PAS 2017. Questão 4. A notação, essa notação aqui, se refere a miliampere hora, uma unidade para medida de capacidade de bateria. Um grupo de pesquisadores deseja acampar e para isso levará uma bateria de 12 volts e 36.000 miliampere hora para alimentar três lâmpadas de 12 volts e 10 watts cada, ligadas em paralelo. Está aqui a bateriazinha. Letra A. Calcule a potência total em watts das lâmpadas quando ligadas em paralelo. Letra B. O tempo máximo em horas, desprezando perdas em que as lâmpadas ficarão acesas. Bem, vamos começar transformando essa unidade de capacidade de bateria. Veja, nós temos 36.000 miliampere, é 10 a menos 3 ampere, vezes hora. Vejam que eu tenho aqui 36.000, 10 a menos 3 significa dizer que eu estou dividindo esse valor aqui por 1.000. Então, nós vamos ter 36 ampere hora. Outra fórmula para a potência. DDP ao quadrado sobre a resistência. Tirando o valor da resistência, temos DDP ao quadrado sobre a potência, onde nós temos 12 ao quadrado, que dá 144, dividido por 10. A resistência de cada lâmpada é 14,4. Agora, pessoal, lembrando que, em paralelo, para calcular a resistência equivalente, se eu tenho três resistências iguais, então eu vou pegar essa resistência e dividir pela quantidade de resistências iguais. Então, nós vamos ter 14,4 dividido por 3. Se fosse 5 lâmpadas, você dividiria por 5. No caso aqui é 3, então nós vamos encontrar 4,1. Então, a corrente vai ser U dividido pela resistência equivalente. A corrente do circuito vai ser 12 dividido por 4,8. Cuidado aqui para, na hora de substituir, você não pegar essa resistência aqui. Você tem que pegar a resistência da associação. Então, vamos ter a corrente 2,5. Resolvendo a letra A, como ele quer a potência em cada um, vai ser a DDP dividido por 4,8. A potência vai ser 12 ao quadrado dividido por 4,8, porque é essa fórmula bem aqui. Daí teremos 30 watts. Na letra B, nós temos a intensidade da corrente Q dividido pelo tempo, tirando o valor do tempo Q sobre I, substituindo a capacidade da bateria, que é para nós aqui a carga, 36 ampere hora dividido por 2,5, simplificando ampere com ampere, ficamos com 14,4 hora. Tirando a parte inteira, 14 horas, 0,4 horas, Vamos transformar para minuto. Basta multiplicar por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Então, fica 0,4 vezes 60, de onde nós temos 24 minutos. Pessoal, aqui a gente encerra esse vídeo. Pedido para que vocês continuem observando as nossas aulas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários.